Hallo, na was geht? Willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill 2 mit ja James, Maria and me. Und ja, ich muss mich erstmal wieder ein bisschen zurechtfinden. Ich, ähm, die Leute, die die letzte Folge gesehen haben, die haben ja gemerkt, dass ich da ein bisschen geröschelt habe. Und ja, die Erkältung, die ist ein bisschen schlimmer geworden. So dass ich zwei Tage im Bett liegen musste. Bin auch ganz glücklich, heute wieder auf dem Bein zu sein, weil wenn man so zwei Tage im Bett liegt, ja, das ist schon ein bisschen komisch. Also. Und ja, heute war auch schönes Wetter. Ich war heute in der Stadt, habe mir das neue Mario Party gekauft. Ja, und bin froh, dass ich wieder eigenermaßen fit bin und ich freue mich, hier wieder aufnehmen zu dürfen für euch. Ja, hier komme ich nicht rein, also gib mir erstmal einen Moment, ähm, hatten wir hier nicht schon einen Fahrstuhl? Ich glaube, hier unten komme ich nicht weiter, ich müsste jetzt erstmal mit dem Fahrstuhl weiter. Und im anderen Stockwerk, ich gucke mal eben auf die Karte, wo der Fahrstuhl ist. Ja, muss ich den über das Treppenhaus? Ich glaube, ich, ich, glaub, ich gehe mal ins Treppenhaus. Weil hier ist ja erstmal alles abgeschlossen und der Fahrstuhl, der befindet sich nicht hier auf der Seite wahrscheinlich. Also in dem Flügel, wo wir sind, da kommen wir nicht zum Fahrstuhl. So, jetzt gucke ich mal hier, war der Ein- und Ausgang. Hier. So, und ich habe irgendwie Angst, dass ich Mary oder Maria zu oft blende und... Ja, ich glaube, man bekommt ein scheiß Ende, wenn man sie irgendwie kacke behandelt, stehen lässt und schubst und blendet. So war das jedenfalls im Original, wenn man sie da zu oft geschubst hat. Oder, ge ja, ich weiß nicht, wie, de wie das Blend sich äh, darauf bewirkt. Aber irgendwie, wenn man sie scheiße behandelt hat im Original, dann hat man irgendwie ein anderes Ende bekommen. Ein scheiß Ende quasi. Und ich will ja versuchen, hier irgendwie positiv aus der Sache rauszukommen. Aber irgendwie lässt sich das nicht vermeiden, die arme Frau zu blenden. Deswegen tut mir das leid. Ein dickes Entschuldigung an die virtuelle Maria. Ich gebe mir Mühe. Kommt man da irgendwie rein? Ja, ich weiß, ich wollte eigentlich... Ah, guck mal, hier ist der Fahrstuhl. Das wollte ich doch. So, dann gucken wir mal in den zweiten Stock. Guck mal, ich gucke schon ganz böse, weil ich sie so geblendet habe. Die Äuglein sind schon ganz rot. Oder glasig. Ich immer so viel blenden muss. Okay. I'm sorry. That's fine. What's going on? Are you hurt? It's nothing. Probably just a hangover. Maybe you should rest. Yeah. Okay. I'll be back as soon as I can. James? I wanted to ask you. What if you can't find Mary? What 
will you do? I haven't really thought about that. Get back soon, okay? Kann man sie da nicht sogar einfach liegen lassen oder vergessen? Der war irgendwie so. Weil sie ist echt, sie ist echt bescheiden, ja? Also so ein alles Bett, ja? Die Matte voll dreckig und so. Voll bequem, ja? Also. Ich hätte sie ja eher für eine Prinzessin gehalten. Nein, das muss ein Himmelbett sein. Nö, nee, sie ist ja sehr, sehr bequem. Und hatte sie schon immer, äh, hatte sie auch im Original. Ich weiß nicht, ob man das damals schon grafisch darstellen konnte, aber ich habe so gar nicht mehr so drauf geachtet. Hatte sie auch schon diese Strähnen? Diese rosa Strähnen? Oder haben die das jetzt im Remake erst gemacht? Ja, viele Fragen. Guckt euch mal die Matten an, ja. Und sie sagt, das ist bequem. Die arme Frau hat noch nicht mal ein Kopfkissen, ja. Also da bin ich ja ein bisschen, also also ich kann ohne Kopfkissen nicht schlafen. Und ich brauche auch mehrere Kopfkissen, also ich brauche eins, ähm, bei mir ist das richtig komisch. Ich brauche eins für den Kopf und eins muss ich im Arm haben, so. Das ist, ja, bei mir so. Und dann brauche ich irgendwie noch ein kleines, wo ich meine Hand dann so auflege, so. Also ich bin Bauchschläfer oder Seitenschläfer. Aber das variiert bei mir. Also ich, ich, ich ab und zu wechsle ich dann auch mal auf den Rücken. Ja, ja. Und jetzt kommen ja gleich die Krankenschwestern. Und die sollen richtig fies sein. Ich habe jetzt schon Angst. Finde ich aber auch gut so, dass das auch so ein bisschen fordert. Na, mal gucken. Wie lange ich noch sage, dass das gut ist. Okay, hier haben wir das Treppenhaus. Da bin ich aber noch nicht hin. Und ich hatte ja schon mal erwähnt, in den vorigen Folgen, dass ich irgendwie so die Mischung aus Krankenhaus und Horror finde ich super. Ich finde äh, Krankenhäuser in Horrorspielen einfach nur genial. Ich finde, das hat so was episches, gruseliges. Vor allem Uhrenanstalten. Oder Sanatorien. Sagt man Sanatorium oder Sanatorium? Ja, Sanatorien, ne? Mehr, mit die Mehrzahl von Sanatorium? Ich weiß es nicht. Gerne in die Kommentare. Und von hier aus müsste ich ja jetzt äh, in den anderen Flügel kommen. Warte mal, warte mal, warte mal. Nochmal kurz Jackie machen, ob ich alles habe. Naja, ach so, da liegt Maria. Und vielleicht komme ich auch noch in den anderen Flügel. Das habe ich jetzt gar nicht analysiert, bevor ich jetzt wieder runterlaufe. Dann mache ich hier nochmal kurz Check. Das habe ich auch noch nicht gecheckt. Kümmern Sie sich um das, was wirklich zählt. Überlassen Sie den Rest uns. Palliativ Medizinisches Zentrum Toluca. Palliativ Medizinisches Zentrum Toluca. Krankenkasse oder ein Zentrum? Nee, scheint wohl so eine Art. Keine Ahnung. Zentrum halt, wa? Klingt aber echt wie so ein. Krankenkasse Sloan. Ich glaube, bei denen darf man sich nicht so... Oh, die Augen, Alter. Versuch die mal von hinten zu benutzen. Oh, ich glaube, wenn man die so ein bisschen... Äh, ich glaube, die, die sehen... Ah, oh, die hab ich jetzt gesehen. Schade, schade. Komm mal zu mir. Richtig. Ich glaube, die äh, sehen mich nur, wenn ich mich bewege. Dreh dich um. 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 Oh, so 
geht's auch. Eine Mischung aus Schnee und... Ich dachte, die dreht sich um Schaden. Aber egal, ich habe es gut geklärt. Ich habe es sehr gut geklärt. Und ja, mal ein bisschen... Ähm, mal ein bisschen Abwechslung, was die Gegner angeht. Obwohl mich das jetzt gar nicht stört, dass es in Silent Hill, muss ich sagen, da ist Resident Evil ein bisschen weiter so, was so Monster angeht und so, aber ich stört das überhaupt nicht an Silent Hill, dass es da äh, so wenig äh, Monstervielfalt gibt. Also ich finde das äh, reicht völlig aus. Schon alleine der Pyromate Head, also der sorgt ja nun für genug Abwechslung, also der macht das ja alles wieder gut. Möchte ich mal meinen, aber, aber es soll ja auch... Äh, so, es sollen gar nicht so viele Monster sein. So. Es ist schon gut so, wie es ist. Es ist so gut, wie es ist. Das könnte, ja. Und wir sehen, dass es auch besser geht. Also das Remake, grandios. Und es wird definitiv, das kann ich jetzt schon sagen, mein absolutes Lieblingsteil Hill, ja. Also, normalerweise bin ich ja der Meinung, früher war alles besser. Aber nein, früher war nicht alles besser. Und dieses Spiel zeigt, dass es auch besser geht. Und ich sage, das ist besser als das Originale. Das ist jetzt meine Ansage hier. Aber natürlich muss das jeder für sich selber rausfinden. Und ich werde danach nochmal den, der HD-Version eine Chance geben die ja nun richtig dünnpfiff sein soll, aber ich habe sie noch nie gespielt. Aber ich werde sie trotzdem mal spielen. Weil ich einfach mega Bock habe, war Und vielleicht auch nochmal drei. Aber drei sage ich gleich, spiele ich definitiv auf einfach. Da könnt ihr mich auch gerne Noob schimpfen, aber drei soll gar nicht so einfach sein. Vor allem von den Rätseln nicht. Ähm, und ich hoffe, dass die Kamera jetzt nicht mehr so krisselt. Ich habe da noch mal ein paar Einstellungen gemacht, aber ich habe halt immer so viele Schnulli an meinen Klamotten und an meinen Kopf, dass die Kamera darauf irgendwie nicht so klar kommt. <lacht> Tut mir leid, tja. Aber ich habe generell mit meiner... Ich habe eine richtig hochwertige Kamera. Ähm, will jetzt nicht angeben. Also ich habe wirklich eine gute Kamera, aber ich kriege die einfach nicht ordentlich eingestellt, ja. Ich habe eine Elgato Cam. Äh, vielleicht kann mir da jemand Tipps geben oder so. Aber, ja, es ist so, wie es ist. was mich das gerade erinnert hat, das hat mich gerade mega an Saw erinnert. Habt ihr Saw schon mal in Englisch gesehen? Das, das hat mich voll an Saw in Englisch erinnert. So, wenn ihr Saw mal in Englisch gesehen habt, let's play the game. Oh, kann ich, kann ich gar nicht so... Äh, äh, äh. Ja. Scheiß Husten. <lacht> ich will nicht. Ich will wieder gesund werden. Ja, das wird ja lustig. Aber da brauche ich sowieso noch ein Item für. What is that? Aha. Wahrscheinlich, wenn ich da diesen Stulli da mache, da öffnet sich dann das Rätsel. Und ich lese mir das später. Ach, guck mal hier am Monat. Oh, das wird doch richtig abfuckt, das Rätsel. Das wird doch richtig konfus. Patienten, Kennzeichnung 298, Thomas. Ach, ich werde das dann googeln, Alter. Das ist ja 
Das geht ja jetzt schon an meine Grenzen, ja. Oh, jetzt habe ich Dreieck gedrückt. Gott sei Dank ist nichts passiert. Oder hat er sich jetzt einen reingegeben? Nö. Oh, mehr, mehr, mehr Glück als Verstand. Ja, ich habe jetzt gerade echt wieder Dreieck gedrückt, aber irgendwie ist nichts passiert, Gott sei Dank. So, speichern mache ich dann später. Wir haben ja noch ein bisschen Sendezeit. Mann, Hedda, Alter. Ja, Schimmer. Oh Mann, ich will mich gar nicht beschweren, ey. Das ist blöde Husten. Aber wenigstens kann ich wieder äh, aufstehen, ja. Ich habe ja, boah, ich muss ja zwei Tage im Bett liegen. Ey, mein Kopf, ey, hat sich angefühlt, ey, boah, wollte er gar nicht wissen. Ah, ich will nicht rumheulen, ich will nicht rumheulen. Ich muss morgen gleich mal in der Ibu reinpfeifen, damit der Hals nicht so weh tut. Schlucken. Aber Gott sei Dank tut die Brust nicht weh beim Husten. Ja, kennt ihr das, wenn ihr so Angina habt und äh, ihr husten müsst und ihr so das Gefühl habt, als wenn euch äh, euer Brustkorb auseinanderfliegt? Also, also ich heule hier rum und dabei ist das eigentlich nur eine leichte Erkältung, ja. Aber jetzt die letzten zwei Tage war mein Kopf so schwer. Ich habe so mit Kopfschmerzen gehabt. Äh, ich, ich, ich konnte einfach nicht. Ja. Und da ich ja im Büro arbeite, muss ich mich auch krank schreiben lassen. Auch bei der leichtesten Erkältung, weil sonst gibt es Ärger von den Kollegen, weil die wollen das nämlich nicht, wenn dass man krank zur Arbeit kommt und so. Und bla bla bla. Ihr kennt das. Seit Corona sind wir ja alle so ein bisschen äh, empfindlicher, wa? Was ja auch okay ist, ich meine, wer hat schon Bock auf äh, Erkältung, ja, also finde ich vollkommen legitim. Wenn dann einer sagt, nein, du bleibst zu Hause. Du Bazillenschleuder, du. Ähm, ich muss mal ganz ehrlich sagen, bis jetzt, ja, komme ich mit den Krankenschwestern ganz gut aus. Ähm, die sind auf jeden Fall im Nahkampf nicht so scheiße wie die Puppen. Also die Puppen sind echt, also die sind echt richtig scheiße. Und wisst ihr, was ich an den Krankenschwestern so Hammer finde? Dass die so eine Mischung aus Sex und eine Mischung aus Ekelhaft sind. Also die sind irgendwie zu 50% sexy, aber dann die anderen 50% so richtig widerlich, ja. So eine richtig, eine Mischung aus Sex und Horror, so, ja, also perfekte Mischung. Hm. Ja. Und ich nehme es der Konami immer noch übel, was sie mit Kojima gemacht haben, mit Hideo Kojima, ja. Ich habe mir vorhin auch noch mal so die äh, Metal Gear Solid Collection geholt wo Kojima Wesen erwähnt wird, ja. Obwohl es eigentlich ja voll die Verarsche ist, aber ich wollte es trotzdem auf der Switch haben. Metal Gear Solid, ja, für unterwegs. Geiles Spiel. Ja, und da ist mir Hideo Kojima nochmal äh, in den Kopf gekommen. Und der hat ja Teil 1 und Teil 2 gemacht. Da hat er da mitgemischt. Ich glaube Silent Hill 3 auch noch. Ähm... Müsste ich lügen, aber ich glaube, in Silent Hill, Silent Hill 2 hat Kojima 
auf jeden Fall auch noch seine Pfoten im Spiel gehabt und ich nehme es Konami extrem übel, was sie mit denen abgezogen haben, ja. Bloß weil der keine Mikrotransaktion da weil er sich nicht für Mikro Mikrotransaktionen eingesetzt hat, wofür man ihn eigentlich als Held feiern müsste. Aber seine Wort für Metal Gear Phantom Pain hat er trotzdem bekommen, verdient. Also wenn alle Entwickler so denken würden wie Hideo Kojima, dann würden wir in einer anderen Welt leben, definitiv, ja. Aber heutzutage leben wir leider in einer Welt von Mikrotransaktionen. Ist leider so. Ich meine, wenn wirklich, wenn es coole Sachen sind, so okay, ja, aber früher war das so, da waren Sp Früher hat man erstmal gewartet, wie ein Spiel ankommt, ja, und hat dann gesagt, okay, Spiel hat sich gut verkauft, machen wir noch ein DLC, wa? Aber heute, äh, musst du ja das DLC jetzt vorher schon kaufen, ja, und ich finde das Quatsch, irgendwie DLC zu machen, wenn ein Spiel nicht gut ankommt, dann brauchst du auch kein DLC machen, ja? Gerade bei so Spielen wie Assassin's Creed Origins und, äh, hier äh, Odyssey, ja, da bin ich froh, wenn ich die Scheiße durch habe, Alter. Da, da, wenn ich das Spiel, wenn ich das 200 Stunden gespielt habe, ja, da habe ich doch nicht noch Bock auf ein DLC, ey, da habe ich Schnauze voll von dem Game, ja. Aber bei Silent Hill, da, Silent Hill 2 können wir irgendwie 100 DLCs schon, ja. Oh, 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 oh. da ist er. Reichweite! Alter! Ah. Ja, zieh mal besser, zieh mal besser, Christian! Das war ja total daneben geaimt, Alter! Ah, ich habe übrigens rausgefunden, ähm, wenn man äh, leicht drückt, dann nimmt er eine kleine Heilung und wenn man gedrückt hält, dann nimmt er eine Spritze. Fuck, Alter. Habe ich jetzt echt so scheiße geschossen? Aber egal. Aber die machen Gott sei Dank nicht so viel Damage wie die, äh, wie die anderen Scheißwicher. Ich glaube, am meisten Damage machen die Kotzer. Die Ulkotzer. Das sagt endlich die Uhr. Ach, hier war der Teddybär. Ich bin ein Gummibär. Ich bin ein Gummibär. Kleiner, süßer, dicker Gummibär. So. Aber inzwischen machen mir die Kämpfe auch sehr viel Spaß, muss ich sagen. Aber inzwischen hat man sich auch so ein bisschen eingegamed. Also eingedaddelt. Dann, dann äh, weiß man so ein bisschen, wie der Hase läuft. Da hat man nicht mehr, nicht mehr so viel... Also ich habe noch Angst, ja. Aber, aber am Anfang war das irgendwie schlimmer. Also jetzt bin ich irgendwie so ein bisschen... Ähm, ja, das ist am meisten so beim Spielen, wenn man dann so... Am Anfang ist man immer so ein bisschen vorsichtig, ja. Und ich meine, so schlecht geht es mir doch gar nicht. Ich meine, ich habe äh, 89 Schuss, Trecker habe ich 20, also ich glaube, so Kacke habe ich gar nicht gespielt. Jetzt würde ich aber trotzdem gerne mal wissen, wo hier... Der Trinks ist hier drin im Spiel, wa? Nur nicht von hinten, nur nicht von hinten. Oh, hab ich wieder Kopf schon. Das ist nicht ohne Lösung. Wenn man trifft. Ja. Aber 
ist glaube ich nichts mit Auto Aim, also hier muss man definitiv selber zielen, ja. Würde ich sagen, dass ich auf PC besser ziele, aber damit zielen ist auch, also ich glaube, großartig Ziele fährt man hier nicht. Also ich glaube, ja. Ah, okay, das ist die Hilfe. Wenn sich das Kreuz muss ich zusammenziehen. L1. Jetzt hätte er eigentlich eine geballert kriegen müssen. Jetzt habe ich mir die einzige Lichtquelle hier im Zimmer kaputt gemacht. Oh, mein Daumen ist eingeschlafen. Ich mag das nicht. Ich hasse das. Was? Weißt du, freust dich. Oh, endlich Heilung. Machst die Scheiße auf. Nichts drin. Ich würde sagen, ich werde jetzt erstmal zurücklaufen in den Safe Room, mal Cut machen, dann mein Däumchen mal wieder aufwecken, weil das zockt sich total eklig, wenn der Daumen und der Zeigefinger eingeschlafen sind, mag ich überhaupt nicht, fühlt sich einfach unnatürlich an. Achso, ich muss hier durch. Gut, Leute, dann lasst mir bitte Liebe da, indem ihr das Video liked. Natürlich nur, wenn es euch gefallen hat. Dislike, wenn es euch nicht gefallen hat, ja. Und, äh, ja, teilt das Video bitte, das wäre mega Premium. Ja, und lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, wenn du mehr sehen willst. Und schreibt was Nettes runter. Sorry, ciao. Nicht sorry, komme ich jetzt auf sorry. Egal, ciao, bis zum nächsten Mal.